Words are but wind. Words are but wind. Wind یعنی باد باد هوا Words یعنی کلمات یا حرف ها Words are but wind یعنی کلمات چیزی غیر از باد هوا نیستند یعنی تا زمانی که عمل نکنید تا زمانی که اقدام نکنید حرف ها فقط باد هوا هستند Words are but wind Words are but wind Wow, anything else? Wow, anything else? Else یعنی دیگری یا غیره Anything یعنی هر چیزی Wow عبارتی است که برای هیجان زده شدن یا متعجب شدن در انگلیسی استفاده میشه Wow دقت بکنید وقتی که میخواید Wow رو تلفظ بکنید هم ابتدای Wow و هم انتهاش W و زمانی که شما میخواید W رو تلفظ کنید در انگلیسی لبهاتون حالت بوسه به خودش میگیره و هوا خارج میشه Wow anything else یعنی Wow آیا چیز دیگه هم هست؟ چیز دیگه هم هست که ما رو متعجب کنه؟ Wow! Anything else? Wow! Anything else? You are all thumbs. You are all thumbs. فام یعنی انگشت شست و همونطور که میبینید بیشت ناخاناست و تلفظ نمیشه You are all thumbs یک عبارت هست یک اصطلاح هست به معنی تو دست و پاچه رفتی هستی تو نمیتونی از پس کارهای خودت بر بیای You are all thumbs You are all thumbs You are so behind. You are so behind. Behind یعنی پشت سر عقب. You are so behind. یعنی تو خیلی عقبی. خیلی شوتی. خیلی پرتی از ماجرا. یک اصطلاح هست به این معنی. You are so behind. You are so behind. You are so cheeky. You are so cheeky. Cheeky یعنی گستاخ و پر رو. You are so cheeky یعنی تو خیلی گستاخی. خیلی پر رو هستی. You are so cheeky. You are so cheeky. You are thoughtful. You are thoughtful. Thoughtful یعنی با ملاحظه کسی که فکر میکنه و کاری انجام میده. You are thoughtful یعنی تو خیلی با ملاحظه هستی. خیلی با فکر هستی. You are thoughtful. You are thoughtful. You are on their oath. You are on their oath. Oath یعنی قسم. On their oath یعنی فردی که زیر قسم تحت قسم یعنی قسم خورده که کاری را انجام بده. You are on their oath یعنی تو قسم خوردی. شما تحت قسم هستید. کاری که گفتید رو باید انجام بدید. You are on their oath. You are on their oath. You could be right. You could be right. Right یعنی درست یا سمت راست. You could be یعنی تو میتونستی. You could be right یعنی شاید حق با تو باشه. میتونه حق با تو باشه. You could be right. You could be right. You did a good job. 
You did a good job. Job یعنی کار. Good job یعنی کار خوب. You did یعنی تو انجام دادی. You did a good job یعنی تو کار خوبی کردی. شما کار خوبی کردید. دمتون گرم که طبق روشی که در این کلیپ گفته شده دارید تمرین میکنید و یاد میگیرید. You did a good job. You did a good job. Where shall I sit? Where shall I sit? Where یعنی کجا shall فعل کمکی است که در اینجا استفاده شده sit یعنی نشستن Where shall I sit یعنی من کجا باید بنشینم Where shall I sit? Where shall I sit? You need to listen. You need to listen. You need یعنی تو لازمه to listen که گوش بدی. You need to listen یعنی لازمه که گوش بدهی. You need to listen. You need to listen. You never can tell. Never yani hargez. Tell yani guftan. Can yani tawanestan. You never can tell yani to hargez nemituni begi. Ya heli umitar hargez nemisha pishpini kar. Yo hargez nemisha darmi moret nazardo ya chizi guft. You never can tell. You never can tell. You only live once. You only live once. Only یعنی تنها. Live یعنی زندگی کردن. Once یعنی یک بار. You only live once. یعنی تو فقط یک بار زندگی می کنی. You only live once. You only live once. You ruined my life. You ruined my life. Ruin یعنی خراب کردن و ruined در حالت گذشته در اینجا استفاده شده یعنی خراب کردن در زمان گذشته. My life یعنی زندگی من. You ruined my life یعنی تو زندگی مرا نابود یا خراب کردی. You ruined my life. You ruined my life. You saved my life. You saved my life. Save یعنی ذخیره کردن یا نجات دادن در اینجا saved در زمان گذشته استفاده شده my life یعنی زندگی من you saved my life یعنی تو زندگی مرا نجات دادی یا جان مرا نجات دادی you saved my life you saved my life Please stay out of this. Please stay out of this. Stay yani mandan out yani birun. This اشاره میکنه به اون جریان یا ماجرایی که گوینده داره در موردش صحبت میکنه. Please stay out of this yani لطفاً از این ماجرا دور بمون. خودت رو قاطی این ماجرا نکن. Please stay out of this. Please stay out of this. You used to hug me. You used to hug me. 
هاگ یعنی بغل کردن یا در آغوش گرفتن used to برای اشاره به کاری که در زمان گذشته انجام می شده ولی الان دیگه انجام نمی شه you used to hug me یعنی تو قبلا مرا در آغوش می گرفتی اما دیگه این کارو نمی کنی الان you used to hug me you used to hug me you will be clever You will be clever. Clever یعنی باهوش. Will برای اشاره به زمان آینده استفاده شده. Be یعنی شدن یا بودن. You will be clever یعنی شما باهوش خواهید شد یا باهوش خواهید بود. You will be clever. You will be clever. You will get over it. You will get over it. You will get یعنی تو به دست خواهی آورد. بهش خواهی رسید. Over it یعنی از روی اون ماجرا گذر کردن از ماجرا. You will get over it یعنی از این ماجرا خواهی گذشت. یعنی بزرگ میشی یادت میره. از این ماجرا میگذری. You will get over it. You will get over it. You are a lifesaver. You are a lifesaver. Life یعنی زندگی saver یعنی نجات دهنده یا ذخیره کننده life saver یعنی کسی که زندگی رو میبخشه یا زندگی رو نجات میده you are a life saver یعنی تو یک زندگی بخش هستی تو یک نجات دهنده زندگی هستی you are a life saver you are a life saver Your jacket is open. Your jacket is open. Jacket yani jacket open yani boz. Your jacket is open yani dokme jacketed boz. Your jacket is open. Your jacket is open. You are captivating. You are captivating. Captivating یعنی دلربا یا فریبنده. You are captivating یعنی تو دلربایی تو فریبنده ای. You are captivating. You are captivating. You are my princess. You are my princess. Princess yani shah dukht yani dukhtar padshah. You are my princess yani tu shah dukht mani. You are my princess. You are my princess. You are my sunshine. You are my sunshine. Sunshine یعنی نور خورشید. Sunshine کلمه ترکیبی است که از ترکیب sun و shine درست شده. Sun یعنی خورشید. Shine یعنی نور یا تلالو. Sunshine یعنی نور خورشید. You are my sunshine یعنی تو نور خورشید منی. You are my sunshine. You are my sunshine. You are scaring her. You are scaring her. Scare, yani tarsandan, 
are scaring در حالت حال استمراری استفاده شده you are scaring her یعنی تو داری او را میترسانی او یه معنیس را طبیعتا چون از her استفاده شده you are scaring her you are scaring her yours respectfully Yours respectfully. Respect یعنی احترام. Respectful یعنی با احترام. با حالت احترام. Respectfully یعنی با حالت احترام. Yours respectfully عبارتی است که در انتهای نامه ها میتونید استفاده بکنید. و در انتهای نامه ها اگر دیده باشید نوشته میشه با احترام. با تقدیم احترام. و میتونید در انگلیسی از این عبارت استفاده کنید. Yours respectfully. Yours respectfully. A blessing disguise. A blessing disguise. Disguise yani mahfi. Bless یعنی یک نعمت A blessing disguise یعنی یک نعمتی که مخفیه یک نعمتی که مشخص نیست چیه یک توفیق اجباری تو فارسی هم بهش گفته میشه A blessing disguise A blessing disguise A castle in the air A castle in the air. Castle یعنی قصر. همطور که میبینید تیش خونده نمیشه. Air یعنی هوا یا آسمون. A castle in the air یعنی یک قصر در آسمان. آرزوهای واهی. عبارتی است که برای آرزوهای واهی استفاده میشه در انگلیسی. A castle in the air. A castle in the air. A disobedient child. A disobedient child. Child yani bache. Disobedient yani no farmon. Obedient yani kesike bah farmon. Gush mi deva ahamiat mi deva anjomesh mi de. This pishvandis ke baraye manfi kardan estefada shode. A disobedient child yani yek bache yi no farmon. Ya inke harf shomaro gush nemi de. No gush gir. A disobedient child. A disobedient child. A face like thunder. A face like thunder. Thunder yani rad. Face yani surat. Like yani shabih dar inja. A face like thunder yani surati misl rad. Ke ibarati is baraye besyar asabani budan istifade mishe. A face like thunder. A face like thunder. A lazy bones person. A lazy bones person. Lazy bones, a boratis be manye tambal. Person, yani fart yo shachs. A lazy bones person یعنی یک فرد تنبل فردی که از جاش تکون نمیخوره A lazy bones person A lazy bones person A mischievous child A mischievous child Child یعنی بچه Mischievous یعنی شیطون و بدزاد A mischievous child یعنی یک بچه شیطون و عذیت کن A mischievous child A mischievous child A 